in the station, the police said they can kill us here in Germany and nobody got to ask. So as we reached police station, they started kicking me. Bah, 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 bah. The other one have to beat me, beat me, beat me. Say I deserve it. I don't have right to demonstrate inside the Nigerian embassy. I say no, this is my, my, my land. I have to demonstrate. Wir sind alle in Isolationszellen gekommen und äh, mussten da stundenlang halt ohne ähm, was zu trinken oder was zu essen bekommen verweilen. Ich wurde dann abgeholt, Fotos zu machen und auch äh, Fingerabdrücke abzunehmen. Dabei wurden verschiedene ähm, rassistische Sachen gesagt, Richtung, ähm, wer hier abgeschoben werden soll und ähm, Leute wie ich seien ja nur der Abschaum der Gesellschaft. Ich war im Gefängnis. Ich habe über neun Stunden da. War. Das ist sehr kalt und dann die Fenster ist das auf, auf Boden ist das kalt. Warum? Wir sind Politikaktivist, wir sind, wir sind genau für Mensch. Warum dieses Verhältnis bei uns? Er hat mich genommen ähm, am, ähm, am Hals, hat mich runtergezogen auf die Liga und angefangen halt, die beiden anderen Polizisten haben angefangen, meine Schuhe ähm, auszuziehen und hat mich halt da angegrinst, indem er mich halt so leicht gewirkt hat. Also es war halt nicht wirklich wirken, aber es war halt so ein Drohszenario. Danach, äh, sie beginnen mit kaltes Wasser, äh, viele kaltes Wasser auf mich äh, gegießen. Auf äh, ganze mein Kopf äh, war ganz nass und sie haben nur äh, au ausgelacht und ja, jetzt ich bin äh, erkältet. Dann meinte der äh, nicht uniformierte Polizist, hast du ihr schon gesagt, dass es gleich knallt? Ähm, ja, aber anscheinend versteht sie kein Deutsch, war dann auf die, dann die Antwort. Und dann habe ich nur einen dumpfen Schlag halt von der Seite halt gespürt, äh, bin so gegen diese Ablage, wo, ähm, wo man Papiere rauszieht, so angeknallt. I was still asking why, what do you want? You have already investigated and you have everything. They say no, we have to take your fingerprints. Four policemen, they came from behind and they checked me down like this. And I felt down, like this. And they checked me here, st stapling here like this. Another one was here, uh, doing like this, and standing over here, and standing over here, and someone uh, with this like, oh. And another one or two here. There are about six of them. They were forcing like this to, to make my in order to take the fingerprints but it was really not good for me Am 16. Oktober kamen einige Personen, die am Tag zuvor bei der nigerianischen Botschaftsbesetzung verhaftet worden waren, zu uns in die Arztpraxis und wurden von mir als Ärztin untersucht. Ähm, sichtbar war bei diesen Personen ähm, vor allem Hämatome im Schulterbereich, im Nacken und am unteren Rücken. Außerdem waren ähm, multiple Prellungen festzustellen, vor allem der Schultergelenke, aber auch des Thorax, was äh, zu Bewegungseinschränkungen und Schmerzen beim Atmen bei den betroffenen Personen geführt hatte. Vor allem aber war auch festzustellen, dass die Personen unter einem starken Eindruck von ihren Erlebnissen standen und immer noch sich in Schockzustand befanden. They kick me, turn me over, beat me, kick me, kick me. You see my eyes? Oh, my jaws. You can see my eyes if I turn this way. They kick me. They beat me, more than 20 of them. They were beating me and beating me. I was shouting and shouting. Nobody could help, nobody. They were making fun of me and beating me. The ladies among them were laughing, beating me until I was completely down. They said if I die, that nobody cares, that the German government don't need us, they don't want us, they don't like us. I have über the Mord of Ori Jallo gefragt und diese Gewalt gegen Ori Jallo. Und sie haben nur gelacht. I thought that's the end of my life. Because 
from there I had a very serious torture uh, which I didn't know what kind of force they used on me. I was on the ground and they used the handcuff, they press it and press it and they drag me through it and lift me up, lying all my weight on my hands. And I lost consciousness till throughout that day. They were pushing me, hitting me. It was really hard and traumatized experience. I don't know that the police are, are trained to be brutal in Germany, so-called German Democrat government. I don't know. I call it racism. I call it hatred, pure hatred. That is colonial injustice. This is one of the things we are fighting for. They colonize us in our country, they colonize us here. In every aspect, we are not independent. We, st we are still under this colonial injustice and manipulation. رفتار پلیس در واقع برای من ترس من از رفتار پلیس نترسیدم. و در واقع توی مبارزم با اونها خیلی جدی تر شدم. My erfahrung im Iran im Knast uh, war uh, in der Nähe von uh, Sterben. Ich habe keine Angst uh, und auch uh, ich bin ein Mensch, wenn jemand mich uh, uh, unterdrückt, ich möchte weiter dagegen machen. I was not interested in all what they are telling me. What I was after to let them know that we are here and we shall continue with this fight until we gain our freedom because it's our right to be here to move to have speech to have residence to have stay because as far as human beings we are concerned we have equal rights without any boundary